Hoy en el Anonymous 503, Nayib Bukele inaugura hospital El Salvador. Karina Sosa dice que Nayib Bukele es un mentiroso. Rodolfo Parker sale a decir un montón de babosadas. Marcelo Larín está en problemas. Es su imagen el canal más peludo del Salvador Anonymous 503. Que comience el juego. Y mirándote a los ojos. Y nos, sentam, y nos sentamos una basura. Esta cosa es real, hijo. Tengo miedo. Pido un respeto respetuoso. Ridículo. No actúen como estúpidos. Muy bien, en este día veremos las reacciones después de la inauguración del nuevo hospital. Así que démosle con todo. Ahora sí viene lo chido. En primer lugar, el señor presidente inauguró la primera fase del hospital El Salvador y se la dejó ir a Arena y el FMLN que estaban con pendejadas de que Bukele mejor hubiera puesto carpas y que no malgastara dinero en nosotros. Y sí, señores, así fue como quedó ese lugar. Y esperemos este mes que se espera que termine en la segunda fase. Y ahora veamos la diferencia entre las obras de Bukele y las del Nuegado y Funes. Veamos. Sí, señores, solo un pendejo, un idiota diría que esto no lo merecemos nosotros, porque ya es tiempo de ponernos las pilas y hace un año yo lo había mencionado y gracias a Dios ese sueño se está haciendo realidad. Pero esto, damas y caballeros, trajo reacciones, así que vamos a verlo. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Primero mandaron a comer M a unos periodistas que supuestamente llegaron a ese lugar como si fuera conferencia de prensa y en realidad era inauguración, no una fiesta para llegar a preguntar babosadas, veamos. Tómame bien. Sí, estoy bien, 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 Gracias. No molestes a la gente. Gracias. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Sí, señores, ya van a salir los de Aster a decir que los están bloqueando. Ya van a decir los de Arena y el FMLN que quieren callar la libre expresión. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Y en la super mega pendejada salió la cerota de la vicepresidenta que gracias a Dios no lo es. A decir que el FMLN sí hizo grandes cambios en el país, pero Bukele es un mentiroso y que ellos no van a permitir que se les ataque así. Veamos. Si no hubiéramos hecho nada, pues él debería de tener un poquito más de, de pudor y no debería de ir a inaugurar las obras que nosotros dejamos. Pues no hicimos nada, esos edificios no existen, ¿para qué los va a inaugurar? ¿Para qué se va a inaugurar el hospital de San Miguel si no existe? Si no hicimos nada, no existe el hospital. Porque es imposible que lo pueda haber hecho en los meses que llegó. Y esto aunque le moleste a él y a, y a, y a quienes están cerca de él, pero avanzamos significativamente. ¿En qué avanzaron? ¿En qué avanzamos? Nosotros logramos reducir, por ejemplo, el tema de los embarazos de niñas y niños. Y eso no se dice. Hoy se ha incrementado. Entonces, no me puede hablar a mí de que no hicimos absolutamente nada. ¿Qué pendejadas están diciendo? Sí, señores, no sé cómo una señora así puede decir tantas pendejadas de que embarazo aquí, de que el FMLN mejores hospitales, de que por ellos tenemos ese nuevo hospital. Pero la pregunta es, ¿será cierto lo que dice esta cerota? No, ni merga. Y la actriz mexicana Angélica Vale apoya y reconoce el excelente trabajo de nuestro presidente al invertir en la salud del país y pensar en grande. Y por ayudar a la gente que todo este tiempo fue olvidado por Arena y el FMLN. Veamos. Pues duele, duele mucho que, que el, mi, ver a mi país que todo el mundo está afuera, que crean que lo están tomando a, a, a que no pasa nada, muy a la ligera siento que lo, lo han tomado. Sí, ¿sabes quién sí está adivinó? El presidente del de Salvador. Wow. Ah, sí. Ah, con Bukele, wow, wow, un genio. Sí, wow. El presidente del de Salvador, todo lo que ha dicho y todo lo que va a hacer por su gente, y wow. Sí, eh, la, me la, la mejor imagen de, de gobernatura de América Latina entera. Ese verga es mi ídolo a la verga. <risa> 
Sí, señores, en México no la están pasando bien por el presidente que los ha decepcionado a ellos. Pero gracias a Dios, nuestro presidente se está poniendo las botas y está sacando adelante nuestro país. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Y el cerote de Rodolfo Parker salió a decir 50 mil millones de pentadas y salió a decir que Bukele no tiene el derecho de cerrar negocios y que Nayib Bukele es lo peor que nos ha pasado y que ellos son víctimas de Bukele y que Nayib Bukele ha tenido todo el dinero del mundo y que no ha hecho nada bueno. Veamos. Me permito responderte que en ninguna parte de la Constitución se te habilita para detenciones arbitrarias, cerrar empresas a tu discreción desterrar o humillar a compatriotas, promover el odio y la polarización, dictar leyes ni interpretar la Constitución, tampoco a asaltos como el del 9 de febrero con profundo daño institucional, desprestigio internacional y declive crediticio del país, y aún con los 3 mil millones de dólares aprobados, sos el único que no ha podido ir al mercado a colocar títulos, para lo cual no necesitas de más autorizaciones de la Asamblea Legislativa. No pidas que te devuelvan cuando lo has tenido todo. Más bien, comienza a ejercer tu responsabilidad, asumir tus errores, no seguir repartiendo culpas, cesar tu campaña y dedicarte a gobernar. Está bien, pecho. Sí, señores, dígame qué piensan al oír tremendas pendejadas. ¿Será que este cerote le dolió la tremenda revolcada que le pegó Bukele el día domingo? Porque solo vean la frustración que tiene este cerote. Bien, pendejo. Y el cerote de Carlos Reyes salió a decir que ellos no han bloqueado a Bukele y que la asamblea ha hecho todo lo posible para ayudar a Bukele. Pero Bukele veta los decretos sin leerlo, pero ellos no están bloqueando a nadie. Veamos. Es que le, pues, nosotros no podemos quitar. Yo no he visto ninguna ley que hayamos hecho acá donde se le quiten facultades al presidente. Hemos hecho las leyes de acuerdo al criterio de la asamblea legislativa y él ha tenido las opciones que ha decidido tomar. Pero han habido una serie de decretos que el presidente ha dicho, señores, yo esto, sin leerlo, sin verlo, lo voy a vetar. Y eso creemos que es lo que realmente no ayuda a que podamos tener una armonización y un trabajo en favor de los salvadoreños. Nosotros siempre hemos estado pendientes. ¡Buen intento, paposo! Sí, señores, díganme qué piensan. ¿Será que estos cerotes en ningún momento le han hecho la vida imposible a Bukele y que ellos siempre han ayudado al presidente? No, ni merda. Y en otro tema, Will Salgado se siguió vacilando a la Lorena Peña y esta vez salió a decir estas idioteces de que Bukele aquí, de que su nariz aquí y un montón de babosadas que está para morirse de risa. Veamos. Mire el presidente bien interesante, el presidente uh -huh. tal, sí. señor Bukele. Fíjese que el otro día que me echó una gran puteada, ¿no lo vio? No, no, no diga bueno, así, insultada. No, era, era fea la cosa. Insultada. Pero él ahí mostró su escala de valores, sus aspiraciones. ¿Qué le dijo, Loranito? Que no iba a ser presidenta, diputada, alcaldesa, concejala. Y en el rostro no se hizo nada. No, en el rostro no. Y mi no mi peña, nariz es peña. insustituible. No, así ha sido siempre. Es la serio. marca de los Peña, claro. En la última entrevista que tuvimos dijo que ella no le tenía miedo a nada. Más que su, que su ex esposo. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Sí, señores, este Will Salgado está pelado. Y exactamente, no sé si el video es reciente, pero yo hasta hoy en día lo he visto. Y el vacil que se mandaron ellos está en algo. ¡Qué buen servicio! Y este tema es un tema delicado, porque en una entrevista Marcelo Larín dijo que los que deben estar agradecidos de que él sea diputado es el pueblo y no él. Y que la oportunidad de ser diputado no se la está dando el pueblo, se la está dando él mismo, veamos y se va a escuchar egocéntrico tal vez puede que algún día alguien me entienda lo que voy a decir, pero no es no es, no es, no es la gente la que me da una oportunidad a mí de yo ser diputado, soy yo el que le da a la gente la oportunidad de tenerme a mí, es al revés entonces, uh -huh. probablemente ahorita y después de esto, pueden pensar que es egocentría, pueden pensar que lo que estoy diciendo está deschavetado pero es que es así no son ustedes los que me dan a mí la oportunidad, soy yo el que les está dando la oportunidad a ustedes de elegir a alguien distinto. Mi obligación es competir. La suerte es que no me elijan, porque de esa manera pues yo ya me lavo las manos y digo, yo competiendo me eligieron, ni modo. La decepción, 
La traición, amigo. Sí, señores, yo espero que lo que dijo solo sea como una metáfora y que no lo haya dicho en serio, porque de lo contrario esto le puede dar ciertas bajas, pero en sí la gente le ha dado su apoyo y yo espero que por favor se tome más en serio esta situación y que demuestre que él es diferente a los diputados que tenemos hoy en día. Solo es un consejo porque Marcelo Larín es un buen tipo. La verdad, las cosas como son. Y David Reyes salió a decir que ya no va a reelegirse y que este va a ser su último periodo en la asamblea. Y esperemos que sí, veamos. Ahora quiero hacer un anuncio, presidente, colegas diputados. Y es que me siento sumamente complacido con la aprobación de esta ley. Y con la aprobación de esta ley, queridos amigos con discapacidad, pueblo salvadoreño, Puedo decir, misión cumplida. Y a través de este estrado quiero anunciar que este es mi último periodo como diputado de la Asamblea Legislativa. ¡Qué agradable sujeto! Sí, señores, por fin uno que acepta que ya no da el ancho porque otros areneros y frentudos siguen con la idea de llegar al 2100 y todavía quieren ser diputados y seguir disfrutando del buen vivir. ¡No, ni merga! Y para terminar salió el video completo donde el no partidario fiscal Melara fue a festejar cuando el maje de Carlos Calleja estaba como candidato a presidente. Veamos. Cinco años y mirandita de dos. Y nuestro anhelo más grande es ver que ellos puedan desarrollar una vida plena. Nuestra nueva visión de país tiene tres objetivos sencillos. El primero es buscar unificar El Salvador para poder construir esos grandes acuerdos de nación en los cuales todos nos podemos poner de acuerdo. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Sí, señores, y en unos meses ese señor fue nombrado fiscal y salió a decir que en ningún momento ha sido parte de ningún partido político y que iba a medir a todos con la misma vara, pero el pasado todavía lo sigue. Son basura. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana que se está poniendo peluda la cosa. Y nos veremos en el próximo capítulo. Adiós. El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este canal y que actives la campanita. Y si te gustó este video, te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Veremos en un próximo capítulo. Hasta pronto.